లేటెస్ట్ హెల్త్ అప్డేట్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇండియా ఫస్ట్ హెల్త్ ఛానల్ సిబిఆర్ హెల్త్ అలాగే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి డాక్టర్ గారు మరొక మెయిల్ ఇలా వచ్చింది నేను డిగ్రీ చదువుతున్నాను నాకు వరుసకి మరదలయ్యే అమ్మాయితో ఒక రోజు రాత్రి అంతా గడిపాను ఆ రాత్రి నాలుగు సార్లు సెక్స్లో పాల్గొన్నాం ఆ తర్వాత కూడా రెండు సార్లు సెక్స్లో పాల్గొన్నాను చివరిసారిగా ఆమె తొడ మీద మర్మవేల దగ్గర బొల్లి మచ్చలు చూసి షాక్ అయ్యాను క్షణికోద్రేకంలో ఎంతో తప్పు జరిగిపోయిందని భయపడుతున్నాను ఆమెకు బొల్లి ఉన్నట్లుగా చెప్పకుండా దాచింది ఇప్పుడు నేను బొల్లి పేషెంట్ని అయిపోతానా నా బతుకు పాడైపోయినట్లేనా నన్ను రక్షించండి అని అడుగుతున్నారు బొల్లి అంటు వ్యాధి కాదు సెక్స్ వల్ల ఒకరికొకరికి సంక్రమించదు ఫస్ట్ తెలుసుకోవచ్చు బొల్లి అనేది ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్ మన శరీరం అంతా మెలనిన్ పిగ్మెంట్ ఉంది అనుకోండి ఈ రకంగా రంగు ఉంది అనుకోండి ఇదంతా మెలనిన్ పిగ్మెంట్ వల్ల ఉంది ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్ వల్ల ఈ మెలనిన్ పిగ్మెంట్ ఒక్కోసారి లేకుండా పో తగ్గిపోతుంది డీ పిగ్మెంటేషన్ అంటాం ఈ మెలనిన్ పిగ్మెంట్ డిజర్పర్ అయిపోతుంది డిజర్పర్ అయితే తెల్లగా తేరుతుంది అదేమి జబ్బు కాదు లెప్రసి కాదు కుష్టు కాదు ఇంకోటి కాదు ఇది వల్ల జనగా మామూలుగా వేసి వేసి విట్టిలుగా ఉంటాం లేదా లూకోడర్మ అంటాం ఈ మామూలు ఇది ఏం పెద్ద అంటే ఏం అంటువేది కాదు ఏం చేయదు డీ పిగ్మెంటేషన్ చెప్పాలంటే మెల్లని పిగ్మెంట్ పోవడం వల్ల తెల్లగా తగ్గబడుతుంది ఇప్పుడు అది సెక్స్ చేయడం వల్ల ఇంక ఏమీ అవ్వలేదు అవ్వబోదు కూడా ఏం భయపడాల్సిన లేదు ఆ పెళ్ళి కూడా చేసుకోవచ్చు నథింగ్ ల్యాపెన్ ఆ సాధారణంగా మగవాళ్ళకి కానీ ఆడవాళ్ళకి కానీ ఈ విటిలుగో ఏదైతే బుల్లి అంటున్నారో ఇది స్టార్ట్ అవడం జెనిటల్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే మర్మావాయల దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది మగవాళ్ళకు కూడా అంతే ఎక్కువ మంది మర్మావాయల దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది ఆడవాళ్ళకు కూడా అంతే అక్కడ తర్వాత లిప్స్ మీద ఈ చాన్సుల్లోను బుగ్గల మీద ఒంటి మీద అక్కడ వస్తాయి మాత్రం ఫస్ట్ మెజార్టీ పీపుల్ మాత్రం ఆ మర్మావాయల దగ్గర ఆడవాళ్ళని మగవాళ్ళు అక్కడ అంతే ఆవిడ స్టార్ట్ అయింది ఇది కొంతమంది సెల్ఫ్ లిమిటెడ్ అక్కడ అయిపోతుంది కొంతమందికి ఇత్తరం చూడగా అందరికీ బుల్లి బుల్లంతా రావాలి బుల్లంతా తెల్లగా పడ తెల్లపడైపోవాలి ఎక్కడా లేదు అవ్వచ్చు అందరికి అవ్వదు చాలా అసలు సెల్ఫ్ లిమిటెడ్ కొద్ది ఏరియాలో అయిపోతుంది కొంత పోతుని కూడా కనబడకుండా పోయి మళ్ళీ మామూలు పిగ్గుంటు వచ్చేస్తుంది అంటే ఆ దాని యొక్క ఎంత ముందు దాన్ని తీవ్ర తీవ్రత అనే బట్టి ఉంటుంది అనమాట ఆ అమ్మాయి ఇది ఏమవ్వలేదు ఈయనకి ఆయన భయపడాల్సిన లేదు షాక్ తినాల్సిన పని లేదు మామూలుగా ఉండొచ్చు మరి మీ ప్రశ్నకి సరైన సమాధానం దొరికింది కదా మీకు ఎలాంటి లైంగిక సమస్య ఉన్నా మాకు మెయిల్ చేయండి మా మెయిల్ ఐడి డిఆర్ సమరం అట్ హాట్ మెయిల్ డాట్ కామ్ మరి నెక్స్ట్ మెయిల్ ఏంటో చూద్దాం డాక్టర్ గారు మరొక మెయిల్ ఇలా వచ్చింది నా వయసు అరవై ఐదు సంవత్సరాలు రెండు మూడు రోజులకు ఒకసారి నా భార్యతో సెక్స్లో పాల్గొంటాను సెక్స్లో పాల్గొన్న ప్రతిసారి పురుషాంగం ఎర్రగా కందుతుంది నొప్పి అనిపిస్తుంది సెక్స్లో పాల్గొనకపోతే ఎన్ని రోజులైనా ఏమీ ఉండదు ఇటీవల సెక్స్ సామర్థ్యం కాస్త తగ్గింది నా భార్యకు నాకు పదిహేను సంవత్సరాలు గ్యాప్ ఉంది మొదటి భార్య చనిపోగా రెండో పెళ్లి చేసుకున్నాను సెక్స్లో పాల్గొంటే అంగం నొప్పి పుడుతోంది మానేస్తే మావిడ ఊరుకోవడం లేదు ఆకలి ఎక్కువగానే ఉంటుంది బాగానే తింటాను ఈ వయసులో ఎదుర్కొంటున్న ఈ సెక్స్ సమస్య నాకు జీవిత సమస్యగా అనిపిస్తుంది నా భార్య కోరిక తీర్చడం ముఖ్యమా అంగం పొండు అవ్వకుండా చూసుకోవడం ముఖ్యమా తెలియకుండా ఉంది నాకు మీరే దారి చూపాలని అడుగుతున్నారు భార్య కోరిక తీర్చడమే ముఖ్యము అయితే భార్య కోరిక తీర్చిన మాత్రం అంగం పుండు అవుతున్న పర్లేదు ఈయనకి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ షుగర్ ఉన్న కానవద్దు షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి సెక్స్లో పాల్గొన్నప్పుడు పుండుగా మారుతుంది అంచేత ఫస్ట్ ఆయన షుగర్ చూపించుకోవాలి షుగర్ బ్లడ్ బ్లడ్ షుగర్ పరీక్షించాలి షుగర్ ఉంటే షుగర్ కంట్రోల్ మందులు వాడితే ఆ పుండు పడ్డం ఆగిపోతుంది షుగర్ కంట్రోల్ అవ్వాలి షుగర్ కంట్రోల్ అయిపోతే ఆ పుండు పడదు అంచేత భార్య కొరక తీర్చాలి ఆయనకి షుగర్ కంట్రోల్ షుగర్ కంట్రోల్ చేసుకోవాలి షుగర్ కంట్రోల్ లేకుండా షుగర్తో సంబంధం లేకుండా కూడా కొంతమందికి పుండ్లా పడవచ్చు అప్పుడు ఇతరత్ర ఏరే కాణం ఉందా ఇన్ఫెక్షన్ ఉందా భార్యలో ఇన్ఫెక్షన్ ఉందా అని చూడాలి ఒక్కోసారి భార్యలో ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే కూడా రావచ్చు ట్రైకోమరిస్ ఉండొచ్చు ముల్లియాస్ ఉండొచ్చు క్లామిడల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉండొచ్చు సమ్ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉండొచ్చు ఏదో ఒక ఇన్ఫెక్షన్ ఉండొచ్చు కానీ మెజార్టీ కేసులు మాత్రం షుగరే కారణం ఈయన కొన్ని షుగర్ వల్ల ఆవిడ కరవడం వల్ల పుండు పెడుతుంది అలా అనుకోవాలి పరిశీలించుకుంటే డాక్టర్ అయితే ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగరు 
అలాగే పోస్ట్ పెన్ పెట్టుకోండి భోజనం భోజనం చేసిన గంటన్నరకి చేంత రెండు టెస్టులు వేసి చూసి దాని ప్రకారంగా స్పష్టంగా తెలిసిపోతుంది ఫాస్టింగ్ చేయించుకోవాలి ఏం తినకుండా తాకుండా చేసుకోవాలి చేయించు సమ చేస్తే ఏంటంటే మందు పడితే మామూలు శుభ్రంగా ఆడు కోరిక తీరుతుంది ఈయనకి బాధ తీరుతుంది అన్నీ బాగానే ఉంటాయి డాక్టర్ గారు అనుమానాలు అపోహల్లో ఒక ప్రశ్న మూఢమునందు పెళ్లిళ్ళు గృహప్రవేశాలు చేస్తే ఏమవుతుంది అసలు మూఢము అనేది మనం కల్పించుకుందండి మూఢం అనేది లేదు అన్ని కాలాలు మంచివే అన్ని కాలాలు ఒక్కటే ఏమీ లేదు ఇది మూఢమాసం ఇది వర్జము ఇవన్నీ వైవర్జము వారము తీసి నక్షత్రం ఇవన్నీ మీన్ మనం కల్పించుకున్నాం అన్ని కాలాలు మంచివే ఒక్కసారి అసలు ఈ పగలేంటి రాత్రి ఏంటి ఇవి ఎలా జరుగుతాయి ఏ రంగు వస్తున్నాయి అని తెలుసుకుంటే దీంట్లో మంచి చెడ్లు ఎలా వస్తే మనకి అర్థమవుతుంది పగులు రాత్రి వస్తే తెలుసు మనం అందరూ చదువుకున్నాం కదా భూమి సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతుంది భూమి చుట్టూ చంద్రుడు తిరుగుతున్నాడు ఇవి తిరుగుతూ పగులు రాత్రులు వస్తున్నాయి అంతకన్నా ఏం లేవు ఇక ఈ సృష్టి ప్రారంభం దగ్గర నుంచి ఈ సూర్య కుటుంబం ప్రారంభం దగ్గర నుంచి ఇది జరుగుతూనే ఉంది సైకిల్ ఈ సైడ్ సైకిల్ జరుగుతూనే ఉంది ఈ గ్రహాలు తిరుగుతూనే ఉన్నాయి సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతూనే ఉన్నాయి ఈ సూర్య కుటుంబంలో తిరుగుతూనే ఉన్నాయి దీంట్లో ఏముంది ఒకరి తిరుగుతుంది దీంట్లో మూఢం ఏంటి దీంట్లో తప్పే దీంట్లో ఏముందని అసలు ఏ రంగా చెప్తారు మూఢని జస్ట్ చెప్పమనండి ఏ రంగా మూఢాలు గురించి ఆపాదించు తప్ప కల్పి కల్పన తప్ప ఏ రంగా మూఢమని ఏ రంగా చెప్పమని చెప్పండి చెప్తాను చెప్పలేరు ఏం లేదు అసలు అక్కడ మనం ఆపాదించాం ఈ నక్షత్రం ఈ నక్షత్రాలు అని ఈ కానీ దాని పేరుకుంటారు ఈ గ్రహాలు గ్రహ గారి గారు మనం కోరుకుంటున్నాం అవి ఎప్పుడు జరుగుతూనే ఉన్నాయి మనం కదా అవి జరుగుతుంది మంచి మంచి జరుగుతుంది చెడు జరుగుతుంది అని మామూలు జరిగా దాని వల్ల జరగదు అట్లా ఈ మంచి జరిగింది సంబంధం లేదు మన చేసే పనులు అలా ఉంది మన ఎఫర్ట్ వల్ల ఉంది మన చుట్టూతో మనుషులు బట్టి ఉంది ఈ ప్రకృతి బట్టి ఉంది అంతేగాని ఈ మన చిత్తి మూఢ నక్షత్ర మూఢము ఇది బొట్టిది ఇది మనం కల్పించుకున్నాం ఊహించుకుంటున్నాం కల్పనలు అని చేత ఏం లేదు ఎప్పుడైనా పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడైనా గృహప్రవేశాలు చేయొచ్చు ఏది చేయ ఇవన్నీ మనకేమన్నా అండి తక్కువ దేశాలు అవ్వడా పాటించట్లేదండి ఏ వాళ్ళందరూ హాయిగా లేరా చాలా హాయిగా ఉన్నారు వాళ్ళందరూ మనం ఇవన్నీ చూసి మనం హాయిగా ఉన్నాం మూఢం చూసి మూఢం లేక కాకుండా మంచి టైంలో గృహప్రవేశాలు అందరూ హాయిగా ఉన్నారా ఎంత మంచి సమయం పెళ్ళి చేసిన అందరు హాయిగా ఉన్నారా అందరూ హాయిగా మంచి సమయం చూసి గృహప్రవేశ వాళ్ళ ఇంట్లో అందరూ ఏ మాత్రం అనారోగ్యాలు లేకుండా చావు లేకుండా హాయిగా ఉన్నారా చాలా ఉంచండి ఏ రంగాన వ్యాపారాల్లో నష్టాలు లేకుండా హాయిగా ఉన్నారా ఎక్కడ వచ్చింది మీకు ఇదంతా మూఢం అనేది ఏ రంగం మంచి మంచి సమయం రావు కాలము మీకు మంచి రావాలము ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి మనం కల్పించుకున్నాం అంతే మనం వాటికి దాసం అవుతున్నాం అంతే మనం కల్పించుకున్నాం దాని దాసం అవుతున్నాం అంతకనికి లేదు వాటికి ఏం విలువ లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హెల్త్ అప్డేట్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇండియా ఫస్ట్ హెల్త్ ఛానల్ సివియర్ హెల్త్ అలాగే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి